ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടിയും മുട്ടയും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വായിലിട്ടാൽ അരിഞ്ഞു പോകുന്നൊരു കീട്ടിലൻ സാധനം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് വളരെ ഹെൽത്തിയാണ് ഒന്നാമത് സ്നാക്ക് അടിപൊളി സ്നാ സംഭവം അടി അടിപൊളിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് വേഗം കിടക്കാം അപ്പം ഞാൻ അതിനായി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാനൊരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പഞ്ചസാര ഇനി നമുക്കിതിൽ മൂന്ന് മുട്ടയിട്ട് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ മൂന്നെണ്ണം ഇട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ മൂക്കാൽ ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാരയാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഞാനത് അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിതിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് കൂടെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു അര ഗ്ലാസ് കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അര ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസിനാണെങ്കിൽ രണ്ട് മുട്ട മതിയാവും ഇതിപ്പോൾ ഒന്നര ഗ്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്ന് മുട്ട എടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് ഇതേ അങ്ങനെ ഇട്ടു അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടി ഒന്ന് ഒന്നര ഗ്ലാസ് എടുത്തു ഇനി നമുക്കിതിൽ ചേർക്കേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എത്ര ഇടുന്നോ അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കണം ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇടേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഞാൻ ഇത്ര ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു അളവിൻ്റെ പകുതി നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇടാം സോഡാപ്പൊടി ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് നമ്മൾ ഇളക്കാം മൂന്ന് തവണ ഇതുപോലെ അരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് തവണ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നില്ല മൂന്ന് തവണ ഇളക്കിയാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കേക്കിൽ ആ ഒരു പൗ പൊടികളെല്ലാം കറക്റ്റ് മിക്സ് ആവുള്ളൂ പിന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുള്ളൂ അപ്പം അത് മൂന്ന് തവണ ഇളക്കിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം മൊത്തം ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുട്ടയും പഞ്ചസാരയും ഇട്ട് വെച്ച അതെടുത്ത് ഇതിൽ കൊഴിക്കാം അപ്പം അത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വാനില എസൻസ് നമ്മൾ വാനില ഒഴിക്കുക ഒരു അര സ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഇല്ലാത്തവർ ഇപ്പം ഏലക്കയുടെ പൊടി നമ്മൾ പൊടിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടികളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കാം രണ്ട് തവണയായിട്ട് ഇടുക ഒറ്റ തവണയായിട്ട് ഇടരുത് ആദ്യൊരു തവണ നമ്മൾ ഇട്ട ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്തിട്ട് അടുത്തിടാം ഈ ഒരു രീതി തന്നെ നമ്മൾ ഇളക്കണം മറ്റേ രീതി നമ്മൾ കുത്തി മറിച്ച് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കേക്കിൻ്റെ ആ സോഫ്റ്റ് ആവുന്നത് പോകും കട്ടല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് വരും കേക്ക് ഒരേ ആംഗിളിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പം അത് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള കൂടെ ഇളക്കാം നിങ്ങൾക്കിതിൽ പഞ്ചസാരയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താം കുറച്ച് കൂട്ടാം കുറച്ചതിനെ പിന്നെ ഒട്ടും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ അധികം മധുരം യൂസ് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് പഞ്ചസാര കുറച്ചിരിക്കുന്നത് മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വേണമെങ്കിലും ആക്കാം കേട്ടോ അപ്പം അത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കട്ടെ ഞാൻ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഒരു പഴയ ഫ്രൈ പാനോ അല്ലെങ്കിൽ ദോശക്കല്ലോ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ നമ്മൾ ഗ്യാസിൻ്റെ മേല ചെറുതിയിൽ വെക്കുക ചൂടാക്കിയെടുക്കാം നല്ലവണ്ണം ചൂടാക്കിയെടുക്കണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ടൈമിനകത്ത് അപ്പം അത് ഇളക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു അപ്പം ഇതിൻ്റെ പരിവ് നോക്കിക്കണ്ടേ ഈ ഒരു ശരിക്കും ഒരു ഇഡ്ഡലി മാവിനെ വെച്ച് കുറച്ച് ചെറിയൊരു ടൈറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് അതിന് ഇത് നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കാൽ ഗ്ലാസ് ഓയിൽ കേട്ടോ ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്കിത് ഇതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നോക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് ലൂസായി പോവരുത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഇതേ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 
ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ ഒരു റിബൺ പരുവമായിരിക്കണം അതിന് നമ്മൾക്ക് ഇതിലും കൂടുതൽ ആവുന്നില്ല കട്ട് ചെയ്യുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് സ്പൂൺ പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഇതേ ഒരു അലുമിനിയ പാത്രം എടുത്തിരിക്കുന്നത് അലുമിനിയ പാത്രമോ നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രമോ എന്ത് കടായോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ കുറച്ച് എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ടുണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ഇനി നമ്മളുടെ ഈ സംഭവം ഇതിലേക്ക് ഇടാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ച് കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും എപ്പോഴും ബെറ്റർ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ബിസ്ക്കറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഇതുമാതിരിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണ് കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ ഇത് ശീലിച്ച് തുടങ്ങ കഴിച്ച് തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും പിന്നെ എന്താ പറയുക അതിനത്ര പണിയൊന്നും ഇല്ല നമ്മളുടെ അടുക്കളയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു ഐറ്റംസും എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം അതേത് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലോണം തട്ടിക്കൊടുത്ത ശേഷം ദേ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച ഫ്രൈ പാൻ ഇല്ലേ ഫ്രൈ പാൻ്റെ മേലെ ഇത് ജസ്റ്റ് വെക്കുക ചെയ്യുന്നത് വേറെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒന്നും വെക്കുന്നില്ല ഫ്രൈ പാന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി തീ ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലവണ്ണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ഇത് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് വെക്കണമാണ് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേലെ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ പാൻ്റെ മേലെ ആ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തീ ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതീയിലാണത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറു തീയിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രമേ തുറന്ന് നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കി അപ്പം അതേ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഇട്ട് നോക്കി അപ്പം ഇതിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നില്ല കണ്ടോ അപ്പോൾ ചില സമയം മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നല്ലവണ്ണം ഒട്ടിപ്പിടിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി വെക്കുക വീണ്ടും നോക്കിയിട്ടായില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി ചെറുതിയിൽ തന്നെ വെക്കാം അതെ ഇപ്പോൾ ഇത് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നല്ലവണ്ണം പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇട്ട ഒരു സൈസിനെ വെച്ചിട്ട് മൂന്നിരട്ടി പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ അതെ നല്ല ഒരു സോഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത് കുറച്ച് ചൂടാറിയ ശേഷം നമുക്കത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് കമ്മെത്താം ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കത്തി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വിരി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാത്രത്തേക്ക് കമ്മെത്താം അപ്പം നമ്മളെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ശരിക്കും ചൂടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ചൂടൊന്നും ഇതാകാൻ നിന്നിട്ടില്ല തൊടുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല വണ്ണം സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുണ്ട് കേക്ക് ഇത് ഇത് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഇത് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ കേക്കാണ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുമാതിരി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കയ്യിലുള്ള സാധനം തന്നെയാണ് വെച്ച് നമ്മൾ അത് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഒന്നും നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് നെക്സ്റ്റ് നല്ല വ